Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет адресовано тем, кто усомнился в моей честности и порядочности как блогера. Полагаю, что я дурю народ, показывая вам сходы и устомы, которые не соответствуют заявленному возрасту. И вроде как, с одной стороны, бисер метать перед такими людьми, наверное, слишком много чести, но с другой стороны, как, в принципе, наверное... Абсолютно любой нормальный человек я дорожу своей репутацией. И учитывая, что все комментарии, которые вы пишете, они находятся в свободном, можно даже сказать, публичном доступе, мне не очень хочется, чтобы мой канал обрастал какими-то сплетнями, появлялись разговоры, что я кого-то обманываю, ввожу в заблуждение. Мне это крайне неприятно. Вообще, в принципе, вся эта ситуация в целом. Поэтому я решила данное видео все таки записать. Ну и начну я, наверное, с того, что когда я вам говорю о возрасте всходов, я говорю именно о возрасте всходов, а не о промежутке времени с даты посева. Потому что, например, одни растения, такие как петуния, могут сходить на 4-5-6 день, а есть такие, как клубневая бегония, которая может зайти и через 3 недели. Поэтому, когда я вам показываю обзор всходов, я всегда озвучиваю этот момент и говорю, что на данный момент прошло 3 недели, когда всходы появились на свет, а не от момента посева. Это первый момент. Далее, на канале есть абсолютно все этапы развития моих растений. И если я в этом сезоне вам не показала посев эустомы, я это сделала лишь потому, что у меня есть посев прошлого сезона, чтобы не отнимать ваше время. Да и в принципе свое тоже, потому что на съемке время так или иначе нужно. Но когда моя устома появилась на свет, посев я производила 5 января, я уже 16 января, если не ошибаюсь, вам показала первые всходы. На тот момент им было в районе 4-5 дней. И далее я показала обзор, когда ей стало 3 недели. Вы хотите сказать, что вот, вот этот промежуток с 5 дней до 3 недель устома моя не в силах была подрасти? Вы считаете, что реально, что я сделала какой-то подпольный левый посев в ноябре или в декабре за вашими спинами, вам этого не показав? И вот сейчас пытаюсь хайпануть на этой теме, показать, что вот, смотрите, как у меня интенсивно хорошо развивается устома. У вас так никогда в жизни не получится, потому что я молодец, бью себя в грудь кулаком. Вы что, так действительно считаете? Я просто не очень могу понять, чем человек руководствуется, когда он меня вот так обвиняет во лжи, говоря о том, что эустома таких размеров в этом возрасте быть не может. Я ведь вам не просто так рассказываю, показываю, как я ухаживаю за своими растениями, пока они еще находятся в торфяных таблетках. Какие биопрепараты я использую. Далее, когда происходит пикировка, почему я грунт готовлю сама. Почему я не доверяю никаким производителям и не покупаю грунт готовый в магазине. Но что вы на все на этом не отвечаете? Кто-то просто смеется, говорит о том, что эта реклама как-то нам с ней надоела. Кто-то говорит, что у них нет возможности приобретать точно такие же ингредиенты по разным причинам. Дорого, то есть не бюджетно. Или, например, там нет возможности, просто нет в наличии в их каких-то регионах таких добавок, да, чтобы сделать этот полноценный питательный грунт. Многие просто считают, что это лишнее, идут и покупают готовые в магазине. То есть, по большому счету, единицы, которые прислушиваются к тому, что говорю я, в силу разных абсолютно причин. Так вот, когда вы будете соблюдать все пункты до одного, что использую для выращивания растений я, тогда мы с вами сможем повести какие-то дебаты и сравнить, почему мое растение быстро и хорошо развивается, а ваше тормозит в росте. Вот только после этого. А так на сегодняшний момент нет абсолютно никаких рамок и стандартов, почему эустома и в каком возрасте, как она должна выглядеть. Все эти отклонения в одну или в другую сторону, они происходят в результате абсолютно разных условий. Я вам про это говорила. Вот когда вы будете покупать те же самые семена, что и я, использовать тот же самый грунт, подсветку, температуру, удобрения те, которые использую я, вот тогда мы с вами будем на одной волне. Вот тогда можно что-то сравнивать. Пока этого всего нет, это просто пустой звук. 
Просто получается немножко странная ситуация. Значит, когда вам блогер показывает обзор своей рассады, и вы сравниваете так или иначе со своими посевами, и по каким-то причинам ваши цветы, ваша рассада более крепкая, вы испытываете моральное удовлетворение, что вот у меня лучше, чем вот у того-то или того-то блогера. Да? Вам это по самолюбию не бьет. Когда ситуация в точности наоборот, и у блогера более скажем, лучшие результаты, да, вы впадаете в какую-то дикую панику, опускаетесь до унижения, оскорблений того человека, придумывая различные абсолютно абсурдные какие-то доказательства того, что он врет, на каком основании и кто вам дал такое право. И, кстати, я прослеживаю какую-то абсолютно нездоровую тенденцию, что люди начинают писать такие гадости именно перед праздниками, что на Новый год идет какая-то волна, я не понимаю, сейчас вроде весна начинается, друзья мои, ну понятно, что весеннее обострение никто не отменял, но как-то давайте будем добрее, наверное, давайте как-то в первую очередь заглянем и обратим внимание на себя и попробуем разобраться в своих ошибках, почему же ваши растения тормозят в росте, чем обвинять других, что они вам э, говорят неправду. Но, по-моему, это логично, и на мой взгляд это будет более продуктивнее в первую очередь для вас, потому что с моей-то рассадой все хорошо. Спасибо, что были со мной, увидимся, услышимся, и всем пока-пока.